Hello everyone, this is Lata Akula. In this video, we are going to study about Megasporogenesis. In the last video, we have completed about the structure of gynoecium, structure of vovule and types of vovules. Now, we will see about what is Megasporogenesis. What is meant by Megasporogenesis? The formation of haploid megaspores from the diploid megaspore mother cell is called as megasporogenesis. So, have diploid megaspore mother cell when she hagaspores form out on the megasporogenesis and top. So, ovules they generally they differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region of the new cells. Micropylar region by putting at the new cells alone in she a single megaspore mother cell they differentiate just to under and this megaspore mother cell it has a large large nucleus and a dense cytoplasm a megaspore mother cell came into the okay single nucleus prominent nucleus and dense cytoplasm and it will be a megaspore mother cell in use not it undergoes meiosis so the in the meiosis jerry this this one cell it converted into the diet diet ga convert out and it two cells and every form of the two nucleated condition and it don't do and next it again undergoes meiosis and form a tetrad of haploid megaspores so a tetrad of haploid megaspores and produce one could choose a four megaspores and navy one so out of these four only one is functional three get degenerate and functional gown to the and the three degenerate type of doom day a degenerate type of baby micro polar and way upon at one day first three of negative a three degenerate type of the only the as per present towards the chalazal and is functional so chalazal and way upon at one day e megaspore matra may functional megaspore and and what is the importance of this is in the megaspore mother cell so it is it is nothing but to ensure the formation of half Diploid gametophytes. So my megaspore mother cell and the diploid condition alone. And the other low man ki meiosis chari the matter me haploid gametophytes and even form out the. So that is why the megaspore mother cell undergoes meiosis here. Next concept is female gametophyte or embryo sac. Maheshwari he classified these gametophytes based on number of megaspore nuclei participating in the embryo sac formation. So, P. Maheshwari NJSRU, embryo sacs ni classified chesar, they ni best chesko ni based on number of megaspore nuclei, number of megaspore nuclei participating in the embryo sac formation. So, embryo sacs ni everything classified chesaru depending upon the number of megaspore nuclei. So, what lo chesar ki monosporic embryo sac kundu ni bisporic and tetrasporic embryo sacs. Monosporic embryo sac and a single megaspore into the monosporic and टू मेगास्पोर्स उन्हें दानी टू मेगास्पोर्स उन्हें दानी बाइस्पोरिक अंडा फोर मेगास्पोर्स उन्हें दानी टेट्रास्पोरिक कंडीशन अंडा नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक दिन ये पॉलीगोनम टाइप कोड अंडा so majority of annual sperms जब कुन्ना गधा one functional megaspore उन्तन दान जब ऐसे remaining अन्य degenerate type होतो उन्तन so इधे एक जरूरत होतन है ना most of the annual sperms लो only functional megaspore मात्र female gametophyte का develop होतन है आ condition ने monosporic condition और monosporic development अंडा so what is meant by monosporic development only the functional megaspore that develops into the female gametophyte that condition is called as monosporic development so polygonum type of embryo sac so 80% of plants room and polygonum type of embryo sac so this polygonum and what is it? Strasburger and a person is monosporic embryo and polygonum species to study that's why we have polygonum type of embryo sac and we have monosporic embryo sac and polygonum type of embryo sac so polygonum type of embryo sac and any species nearly 80% of the flowering plants they consist of polygonum type of embryo sac so you can choose the chalazal side unit when the functional nucleus on the other the chalazal functional megaspore that undergoes mitotic division so in the mundi in chip kuna meotic division jari gini that is to reduce the chromosomal number haploid condition kosa meiosis jari gini ippidi am charu to the functional megaspore okkate undi gada it monosporic condition lo appidu a nucleus in yes in the it undergoes a mitotic division and produce two nuclei any nuclei hote one nuclei neri two nucleus ga hote undi a two nuclei goda that moves to the opposite direction see here 
this is the megaspore functional megaspore and these three are the degenerating megaspores three month micropylar side unit 23 degenerate pote only charazal side unit 21 megaspore is functional and kunangada that functional megaspore that undergoes mitosis mitosis cheskoni two nuclei ni produce chesindi these two nuclei moves to the opposite end idi oka oka opposite end ki idi inkoka side ki move ayipothundi again mitosis jarugutundi so deenlo mitosis jarigi malli ikka two unne kada two ka same ayipothe four ga convert avuthe so again idi four kuda malli emothe two one side and two another side opposite side ki move avuthe again it it undergoes mitosis and finally they produce the eight megaspores 8 megaspores ni produce chesthe ee 8 lo 4 one side and inkoka 4 opposite side ki move so then it comes to cell so 8 nu 8 nucleated condition ochindi ee 8 nucleated condition lo first unnay kada ikkada 4 ikkada 4 unnay deenlo inchi oka nucleus deenlo inchi oka nucleus center lo kochesthe okay so center lo kochese em chesthe they form polar nuclei are central cell so in em jarutundi deenlo inchi one nucleus and deenlo inchi one nucleus center ki move ayipoyi polar nuclei are central cell ni form chestundi and then ikkada maniki charazal end vaipu unna 23 nuclei ikkada maniki ela organize avutund anamata so ela organize ayina 20 em uh, antam antipodals what they were called antipodals mari micropylar end vaipu kuda three nuclei unnai kada so moodu kalisi egg apparatus ni form chesthe what they form egg apparatus so egg apparatus em untundi oka egg untundi and din chuttu kuda two synergies untai what it consists of one egg is present and two synergies were present and then all these are in which condition haploid and all these are in haploid condition and if you see uh, the final structure of this um, embryo sac it consists of seven celled and eight nucleated embryo sac seven cell means what how many cells are present here this is three this is three and this is one these these two polar nuclei together called one cell right polar nuclear central cell these two nuclei together called central cell hence this is one cell three plus three is six plus one seven cell and how many nuclear present eight nucleated embryo sac seven cell eight nucleated embryo sac so then lo em untundi seven cells untai eight nuclear net one embryo sac anedi form avutundi this is about the development of the female gametophyte or polygonum type of embryo sac so now you'll see about organization of embryo sac. Embryo sac lo netman cells ela organize in each other. So the first manam synergies in chip kunam. Synergies the manam helper cells and are cooperative cells and kuda and so helper cells are cooperative cells are synergies. So we e, e synergies in choose them. These cells have a nucleus and vacuole. What they consist of? We take cells ki vacuole nucleus untunde. A vacuole ela it vai puntundi. The vacuole is present towards the chalazal side, and the nucleus is present towards the micropylar end. So then the vacuole ani the maniki good pet kovali. Uh, that was towards phasing towards the chalaza chalaza vai puntundi. Nucleus ema micropylar side vai puntundi. Maturity kuch maturity time lo the cells lack cell wall on chalazal side. Chala Chalazal side cell wall and absent at the micropylar tip micropylar tip why pochas are kuni finger like projections on tie but ne filiform operators and the filiform operators in use to and pollination time low pollen tube and the synergies twarani local gun growth on the so e synergies way though the synergy ninchi pollen tube and growth on the a synergy time a potent degenerate a potent so so e filiform operators in use to and and they facilitate the entry of the pollen tube. In pollination, one synergy starts to de degenerate. So, pollination time is the synergy degenerate. This is the synergy that is degenerate. This synergy is the pollen tube and the embryo sac is more than the chemotropic substances. Those chemotropic substances they facilitate the movement of the pollen tube inside the embryo sac. And next one is the um, egg. Egg. So what is egg? When in micropylar end low three cells only, what low two emo synergies and one cell is the egg. 
మొత్తం ఈ రెండు మూడు కలిపి ఎగ్ ఆపరేటర్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి సో ఎగ్ అంటే ఏంటుంది దీనిలో దీని యొక్క సైటోప్లాస్మిక్ పొలారిటీ అనేది కంప్లీట్గా సినర్జిట్స్కి అపోజిట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాము ఇట్ హ్యాస్ అ వ్యాక్యువల్ టు వార్స్ ద చలాజ అండ్ న్యూక్లియర్ టు వార్స్ ద మైక్రోపలార్ ఎండ్ అన్న బట్ దీనిలో రివర్స్లో ఉంటుంది సో దీనిలో వ్యాక్యువల్ వచ్చేసరికి దట్ ఈస్ ప్రజెంట్ టు వార్డ్స్ ద మైక్రోపైలర్ అండ్ అండ్ న్యూక్లియస్ ఇస్ ప్రజెంట్ టు వార్డ్స్ ద చలాజ ఇట్ హ్యాస్ అ మైక్రోపైలర్ వ్యాక్యూల్ అండ్ చలాజ న్యూక్లియస్ సో పిక్చర్లో చూస్తే మనకు ఐడియా వస్తుంది వ్యాక్యూల్ అనేది మైక్రోపైలర్ సైడ్ అండ్ చ న్యూక్లియస్ వచ్చేసరికి చలాజ సైడ్ ఉంటుంది అలాగే దీనికి థిక్ వాల్స్ ఉంటాయి మైక్రోపైలర్ ఎండ్ వైపు థిక్ వాల్స్ అనే ఉంటాయి ఈ మూడు కూడా ఎగ్ ఆపరేటర్స్లో ఉంటాయి కదా సో వీటి మధ్యలో కనెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే త్రూ ప్లాస్మోటెస్ మైట ఎగ్ ఆపరేటర్స్ సినర్జిట్స్కి ఏముంటాయి మనకి సెల్ వాల్లో కనెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా కంటెంట్స్ అనేవి ఫ్లో అవడం కోసం వాటిని ఏమంటాం ప్లాస్మోటెస్ మెట సో ఎగ్కి సినర్జిట్స్కి మధ్యలో కూడా ఈ ప్లాస్మోటెక్స్ మెటల్ కనెక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ యాంటీ పొడల్స్ ఆర్ వెస్టెడ్యూసెల్స్ యాంటీ పొడల్స్ ఆర్ వెస్టెడ్యూసెల్స్ ఎక్కడ ఉంటాయండి చలాసల్ సైడ్ ఉన్నటువంటి త్రీ న్యూక్లియస్ని ఏమన్నాం యాంటీ పొడల్స్ అంటాం దీస్ ద త్రీ యాంటీ పొడల్స్ ఆర్ వెజిటేటివ్ సెల్స్ ఇవి రీప్రొడక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయవు దే జస్ట్ వెజిటేటివ్ సెల్స్ కొన్ని కొన్ని ఆన్సో దే ప్రొవైడ్ నరిష్మెంట్ అని చెప్పేసి కూడా అంటుంటారు దే ప్రొవైడ్ నరిష్మెంట్ ఫర్ ద డెవలపింగ్ ఎంబ్రియో శాక్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ సెంట్రల్ సెల్ సెంట్రల్ సెల్ అంటే ఏం చెప్పుకుందాం ఈ పోలార్ న్యూక్లియర్ ఉంటుంది కదా సెంట్రల్ సెల్ దాని గురించి సో దీనిలో టూ న్యూక్లియర్ ఉంటాయి కదండి సో ద లార్జెస్ట్ సెల్ ఇన్ ఎంబ్రియో శాక్ ఈజ్ సెంట్రల్ సెల్ సెంట్రల్ సెల్ అనేది మనకి ఎంబ్రియో శాక్లోనే లార్జెస్ట్ సెల్ సో ఇనిషియల్గా దీనిలో టూ పోలార్ న్యూక్లియర్ అనేవి ఉంటాయి కానీ సెషన్ జరిగే ముందు బిఫోర్ ఫర్టిలైజేషన్ ఈ టూ న్యూక్లియర్ అనేవి ఫ్యూజ్ అయిపోయి సెకండరీ న్యూక్లియస్ ఆర్ డెఫినెట్ న్యూక్లియస్ని ఫామ్ చేస్తే విచ్ ఇస్ ఇన్ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ so largest cell in embryo sac is central cell in initially it has a two polar nuclei but before fertilization they fuse together and form the secondary nucleus or definite nucleus this is about the organization of the embryo sac and next we'll see about what is pollination